now I understand. Um, so basically, Genesis of the film, my mother, um, I was making a documentary about my mother, and while shooting it, I found out she was gonna get her bat mitzvah, and she was never religious. Um, she was basically raised by two socialist parents who were anti-religion, which was culturally Jewish. So when I found this out, um, I was kind of shocked, and uh, I related to a friend who said that there's a movie there that I should do like a, like a take on Harold and Maude, where the older, this woman who wants her bat mitzvah in her older age falls for her younger, the, the younger cantor or rabbi. And at the time I said, that's a terrible idea. <laughs> and so this um, friend of mine was very persistent that he ended up producing the movie and convincing me to write it. Um, and then we wrote the role for Jason, so for of the cantor, and then we didn't know who the role of Carlo was going to be played by, but uh, Carol King came to me in my in a dream while I was in Paris. <laughs> I had COVID, and I was I was. Uh, you'll, he's going to translate, right? <laughs> he has a very good memory. I know him well. If you want to? I can stop. Yeah, uh, uh, yes, please. Euh, donc ma, ma, en fait je faisais un documentaire sur ma mère et au moment du tournage je me suis rendu compte qu'elle était en train de préparer une bat mitzvah. Sa bat mitzvah, elle n'avait jamais été très religieuse, euh, elle avait elle-même deux parents qui étaient socialistes assez hostiles euh, aux religions, euh, elle était juive culturellement certes, euh, et j'ai raconté euh, ma surprise à, à un ami qui m'a dit je pense qu'il y a une idée de film là-dedans, tu devrais faire une histoire à la Harold des Mauds où on aurait cette femme d'un âge assez avancé qui... Euh, se découvre sur le tard l'envie de faire une bat mitzvah et qui euh, tombe euh, amoureuse de, du rabbin ou du chantre. Je lui ai dit, c'est vraiment pas une bonne idée, à mon avis. Euh, et il a quand même réussi à me convaincre d'écrire et de faire le film, comme vous voyez. On a écrit le rôle de Ben pour euh, Jason. Et pour Carla, c'est assez particulier. J'ai eu une vision de Carol King euh, dans un rêve. où J'étais euh, d'ailleurs à Paris, euh, en plein Covid, et elle m'est apparue comme ça. <rire> Jason, you can say why, like, I mean, how did, I sent you the script, and you didn't know me, so why? I can't answer that. Uh, uh, yeah, uh, no, I, um, I uh, so we have a, a mutual friend um, who we mentioned before, and uh, they had just done a movie together, and he recommended that I, um, um, he, he said, He worked with this director, Nathan Silver, and he, he knew that Nathan had an idea for um, for a film, and and he uh, was very adamant that Nathan and, and I should meet and hopefully make get to make something together, which you never know if you're going to make anything, but and if not, at least just meet because he thought we would get along. And um, so that's how we, we met. I received an email from Nathan with um, a, a document, which was like the script, but it was 25 pages. Um, it wasn't like a formatted like a script. And I read it and I loved it. And then I saw the documentary, the same one he's talking about. And I loved, I saw him in the movie and I thought, I love this guy. I would like to make a movie with this gentleman if we can. And then we met on Zoom and it felt really nice. Yeah. For a Zoom. For a Zoom. Yeah, you never, yeah, you never really know. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami en commun qu'on a mentionné dans l'introduction, Damien Benard. Euh, en fait, on était en train de, de faire un, un film ensemble et lui-même avait déjà donc, joué dans un film réalisé par Nathan. Euh, et il m'a vraiment poussé à aller travailler avec Nathan. Il m'a dit, je pense que Nathan a une idée de, de long métrage dans lequel tu, tu pourrais jouer. Et il a été vraiment persistant euh, pour qu'on se rencontre. Euh, et puis euh, moi, je me suis dit, voilà, on ne sait jamais, on peut, on peut se rencontrer. Euh, Damien pressentait qu'on allait bien s'entendre euh, et il m'a envoyé un mail, c'était un document qui devait être un scénario mais qui faisait 25 pages, euh, qui n'était même pas mis en page comme un, un scénario et j'ai adoré. Ensuite j'ai regardé donc, le documentaire dont Nathan parlait euh, sur sa mère et on le voit dans le documentaire, il se met en scène du même et, euh, et je me suis dit mais en fait j'adore ce, ce gars, j'ai envie qu'on travaille ensemble et euh, on, euh, on a fait une visio et euh, ça s'est bien passé, ce qui est rare pour une visio. And also... One more thing is, part of the email about the movie 
um, was the way he wanted to make the movie. Um, the approach to making the movie was basically, he said, this is a rough idea, this is a starting point, but the idea is that if you're interested in this movie, um, we, um, you and, and myself and, and my writing partner, um, can begin talking about it and kind of building, building it. And so I think that was like another year yeah. or so of just meeting on the, um, on the computer. Um, and, and Nathan just being amazing and listening and us talking and collaborating. And then we really like tr tried to build it. And then when we'd go to shoot it, part of the idea too is that, you know, it's, um, you're, you're prepared, you've got the scenes figured out, but it's really about what's gonna happen in the moment. And so, you know, it's a tremendous amount of like, even sometimes we would do a scene in multiple places sometimes, I feel like we would like try a scene here or try part of a scene here. So every day you went to work, you had to be um, really, uh, uh, I mean, you always had to be focused, but, yeah, you have to be like, have a game plan, but then ready to change instantly. And it was really, Carol was nervous about it, but she shouldn't have been. Oui, alors, il y a une chose aussi que Nathan avait inclus dans, dans son fameux email, euh, c'est qu'il avait une façon assez particulière de, de, de tourner le, le film. Euh, il m'a dit, j'ai une idée globale, mais si l'idée t'intéresse, il faudrait que toi, moi et mon co-scénariste, on construise le film ensemble, qu'on se nourrisse de nos discussions pour les inclure dans le, le film. Euh, et donc on a passé à peu près un an comme ça à discuter en, en visio. Et c'est là que j'ai trouvé Nathan génial, c'est qu'il a une capacité d'écoute. Euh, il a vraiment réussi à intégrer nos discussions, euh, non seulement au scénario, mais aussi au moment du tournage. Euh, il fallait un, une quantité assez colossale de préparation en amont, mais sur le moment, il était tout à fait prêt à essayer différentes choses. Par exemple, il pouvait essayer la même scène dans différents décors. Euh, et chaque matin, alors certes, travailler de manière générale demande une très grande concentration, mais ici, il fallait vraiment qu'on soit prêt à, à changer. Je dois dire que Carol Kane était un peu anxieuse à l'idée qu'on qu bouleverse tout, et elle n'aurait pas dû l'être. À mes yeux, le film se nourrit de trois œuvres majeures de l'histoire du cinéma. Le lauréat de Mike Nichols, Harold des Maudes euh, de Al Ashby et Two Lovers de James Gray. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces œuvres-là et quel est votre rapport intime à vous deux, à, ce, à ces trois films Great question. Thank you. So, it's, um, it was basically, I was asked to write, like, this producer friend of mine, he found a production company, and they asked me to write, like, a, a kind of, this, this version of Harold and Maude, like a take on Harold and Maude, a Jewish take on Harold and Maude. And, I then was like, I didn't know what to do with that, so I kind of, I obsessed over it for months, and I then brought in my co-writing partner, who does not like Harold and Maude, and who isn't Jewish. And I was like, this is a way to crack this movie, and we started looking at other films, obviously we like, watched The Graduate, we watched like, Fast Bitter, All Eat Furious, <laughs> Furious the Soul, um, we watched Two Lovers, but then we watched like, Bring Up Baby, like screwball comedies, and we started thinking about like, Harold and Maude is just a screwball comedy. It's like an uptight person who is loosened up by another person. Um, and Tony Erdman was a recent example of just that. It's in that tradition. And we're like, what could we do? What, what kind of screwball comedy could we make? And that, that opened things up for us. And that's kind of, it was a way to bring all these elements together. And of course, Ben shares his prénom, uh, his first name yeah. with uh, the main character in The Graduate. En fait, tout part d'un ami producteur qui a fondé sa structure de, de production et qui m'a lancé comme ça l'idée de faire une variation juive sur euh, Harold et Maude. Et j'étais un petit peu désemparé pendant plusieurs mois. J'ai cogité, j'en ai, ai parlé à Simé Smoes, mon, mon co-scénariste, qui non seulement n'aime pas Harold et Maude, mais qui en plus n'est pas juif. Euh, et on a revu le lauréat. On a vu aussi un film de Fassbinder qui s'appelle Tous les autres s'appelle Ali. On a vu Tous Lovers, effectivement. Et puis on est allé ensuite du côté du cinéma burlesque. On a regardé euh, L'impossible Monsieur Bébé. Euh, et puis au fond, Harold des Maudes, c'est l'idée quand même d'une personne un peu étriquée qui va se, se dévagonder au, au contact de quelqu'un de, de, de beaucoup plus libre. Ça nous a amené à Tony Herman aussi. Euh, et je pense que d'aller dans la direction d'un film plus burlesque, ça nous a libérés. Et puis il faut aussi dire que Ben partage son prénom, évidemment, avec le protagoniste du lauréat. 
No attachment to this movie? Uh, there, uh, <laughs> yes, I have an attachment. <clears throat> To Harold and Maude, in fact, I have a, an attachment, which is that, um, uh, and two lovers I love as well. Um, to be, I mean, I have an attachment to Harold and Maude, and I, obviously I see the connection, but I was so, I, uh, I was, when we were making it, I wasn't really thinking about those movies. Um, but my Harold and Maude, thing is just that when I was 17 and um, I, I had never acted before and I read the script for a movie Rushmore, mm -hmm. um, my mom went out and she rented Harold and Maude, The Graduate, and Dog Day Afternoon. And um, I had never seen any of those movies before. And I watched all three in one night. And th that was like the most, one of the most significant evening of my life. C'est vrai que j'ai une affection particulière non seulement pour Arwen de Maud mais aussi pour Two Lovers. Il y a aussi un, un lien particulier que j'entretiens avec Arwen de Maud puisque euh, en fait je ne suis pas forcément conscient sur le tournage, je suis plutôt imprégné dans mon, mon personnage mais je dois dire que quand j'avais 17 ans j'ai reçu le scénario du premier film dans lequel j'avais joué qui était le, le scénario de Rushmore et je me souviens que ma, ma mère un soir a décidé de louer coup sur coup, euh, le lauréat, Aaron de Maud et un après-midi de chien dans lequel joue euh, Carol Kane. Euh, et j'avais jamais vu les films, je les ai dévorés les trois d'affilée le même soir et je dois dire que c'est peut-être une des soirées les plus mémorables de ma vie. Pour revenir un peu sur le film, euh, Ben Gottlieb a perdu sa voix, il ne sait plus s'exprimer, il ne sait plus exprimer sa voix euh, via son métier de chantre. En tant qu'artiste, est-ce que c'est une peur que vous avez expérimentée ou est-ce que vous l'avez seulement projetée sur le personnage Uh, I guess that's all that's a great question and I've never been asked that question and it's a great question yes I feel that way all the time I feel that way right now um, um, we were talking about it today even we were like um, yeah um, I think that um, to um, I, I think, and I've had these moments in my life as well where um, where you, the thing that you want to do and the thing that you um, feel like you can, um, what's the way to say, but like a, that you uh, have like somehow gone off a separate track sometimes of the end and you you can know it or not know it but i think that's like the h hardest thing is when the thing you love you don't love anymore i um in in any part of life and so i think ben like has <laughs> come to a place where he's supposed to be helping other people and he's not really sure he can do that because he doesn't even know if he's can get behind it. And I think that that's got to be a very scary place to be. Um, people coming to you for advice and help, and you don't even know if you believe in what you're saying, or if there if there is help. But you could just say whatever you thought was the best. Part. <laughs> You can take a, omit anything as such. En tout cas, une super question qu'on n'avait encore jamais posée. C'est encore quelque chose dont on a parlé aujourd'hui avec Nathan. Mais c'est vrai que parfois, on a ces moments dans la vie, on a la sensation de s'éloigner de son objectif, de perdre de vue ce qu'on essayait précédemment, désespérément d'atteindre. Et soit on en a conscience, soit on n'en a pas conscience. Euh, mais je pense que le plus dur dans la vie, c'est effectivement quand on perd la, la passion pour, pour quelque chose, quand on perd la foi en quelque chose, peu importe quel aspect de, de votre vie ça, ça puisse concerner. Euh, et mon personnage, il se retrouve à un moment très difficile où il doit aider les autres, il doit aller vers les autres, mais il est incertain en sa propre capacité à y parvenir. Au fond, il est, il est tellement pétri de doutes que ça en devient effrayant. Euh, les gens viennent vers lui pour lui demander conseil et lui-même ne sait pas s'il croit euh, en sa propre parole. Very cheesy to say. Can I say something very cheesy? For my, for my? Um, is, uh, yeah, is, um, I don't know, it's a very sentimental song, but, and very kind of, 
But do you know the song by uh, Carly Simon, It's Coming Around Again? Yeah. That song, uh, Coming Around Again? It was in um, Heartburn, the movie Heartburn. Um, great song, you, you know it. I'm not going to sing it. <laughs> but but, um, but the, the whole chorus, like, uh, she just says, like, um, yeah, she says, like, uh, she basically just says, it'll, it's coming around again, like the feeling of love. I've, I've lost it, but if I just stay long enough, maybe it'll come back around again. And I don't know why, but that always gets me, which is this idea of like, how long can you hold your breath for? Et si je peux me permettre une petite parenthèse, peut-être un peu niaise, euh, c'est un morceau sentimental que j'aime beaucoup, qui est un morceau de Carrie Simons qui s'appelle « It's Coming Around Again », qui est dans notamment « Heartburn », le film de Mike Nichols, euh, que vous avez forcément déjà entendu, et le refrain dit « ça reviendra, le, le, le sentiment amoureux finira par revenir si je reste ». Et c'est quelque chose qui me touche parce qu'on se demande combien de temps est-ce qu'on va devoir rester en apnée jusqu'à ce que ça revienne. Nathan, euh, dans vos films, vous privilégier les plans serrés et les gros plans. Euh, Qu'est-ce que cela vous permet de saisir chez vos personnages et vos acteurs So, initially, um, my DP, Sean, and I, we were going to shoot this um, more elegantly. We were going to be on Dolly most of the time, and We were going to try and be at a distance from these characters, and every time I saw them, I wanted to get closer, and then I realized, like, Ben, his life is being intruded on. Like, he lives in constant anxiety of other people, because he doesn't want to be around other people, and he has a door that doesn't close. He has a life that's not his own, so of course the, the camera's going to be intruding on him, too. And then with Carol, when you're close to her face, you have her smile. And she has this incredible smile, and you have her eyes. And these two actors, they have such great expressive faces that I wanted to be with those faces for the movie. Donc c'est vrai qu'à l'origine, avec Sean, mon, mon chef opérateur, on avait prévu un style visuel plus élégant, avec beaucoup de, de traveling assez installé. Euh, et puis, je me sentais trop à distance de mes personnages, j'avais la volonté d'être plus proche d'eux. Euh, ce qui collait aussi avec l'état de Ben, c'est-à-dire que Ben, c'est un, un personnage qui vit constamment euh, l'intrusion des autres, qui, qui vit dans un sentiment d'anxiété, sa porte euh, est cassée, euh, il a une, une vie comme ça qui n'est pas la sienne, et on avait besoin que la caméra soit là à l'épier, euh, et puis Carol Kane, elle a ce sourire qui est absolument fabuleux, et le, le gros pan permet de, de capter ça, de parler son regard, et j'avais deux acteurs tellement expressifs que, à mon sens, ça justifiait le gros pan. Et Jason, est-ce que c'est une contrainte Est-ce que ça change son jeu d'être filmé Je suis prêt. Ça change Ça change Oui, je veux dire, Sean Price Sean Price-Williams, qui a filmé le film, c'était une autre grande partie de pourquoi j'ai fait le film. J'ai fait une autre partie avec lui, deux partie avec lui avant. Et il est un real artist, and Nathan, you know, that was early on, Nathan said, Sean's going to make this movie, and it's always exciting to work with him. He's very um, unusual in that he's, he, he kind of approaches the work um, mo not more like an actor, but he's, he, he reacts to what's happening, and so... Um, you could do one take and the camera's like this and then you do another, the next take and the camera's like on the water bottle, <laughs> you, you know, and, and so, you, and the way Nathan set up the set was that everything could be filmed at any moment. Um, for instance, there's a scene when Carol says, I'm going to go downstairs and then she just lays down on the ground. She just made that up. <laughs> But... On a normal movie set, I feel like there would have been like lights and wires and cables there. So the camera would not have been able to go there. But because of Nathan and the way he set up the thing, <laughs> the camera can go anywhere at any time. And so you really have to be like ready. And so Sean's really more like an actor. So the truth is, I don't, I can't necessarily 
tell what is going on. I'm just trying to do my best to like dance with him as well. But we shot the movie on film, and I'll say that there's nothing better than being when the camera's kind of near you and you hear like, <laughs> it's a very relaxing feeling. Je veux dire que Sean Price Williams, qui est le chef opérateur du film, est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce film. On avait déjà collaboré sur deux projets et c'est un artiste vraiment entier. Et quand on attend, on a annoncé qu'il allait être un de nos collaborateurs. J'ai trouvé ça extrêmement stimulant parce qu'il a une façon très inhabituelle de travailler. Il approche son travail presque comme un acteur. En fait, il réagit aux situations de manière très instinctive. Une prise, par exemple, la caméra va être sur mon visage et puis la prise suivante, il va filmer la bouteille d'eau. Et Nathan avait préparé le plateau pour que tout puisse être filmé à 360 degrés, en fait. Euh, notamment cette scène où Carol King dit je vais descendre et puis en fait juste elle s'allonge sur le, le sol, ça elle l'a improvisé et sur un tournage classique bah, vous auriez eu des câbles, des fils et on aurait dû couper la prise mais ici justement la caméra elle peut aller partout parce que Nathan a anticipé ça et Sean il est comme un acteur, il est aussi prêt lui aussi euh, donc je sais pas si ça change ma façon de, de jouer en tout cas je pense que je, je fais au mieux et il faut danser avec le, le chef opérateur et puis je dois dire qu'on a fait ce film en, en pellicule et quand la caméra est près de vous, vous entendez euh, le bruit de la pellicule en train d'être imprimée et je pense que c'est un des, des sons qui me détend le plus. Tu n'as pas remonté le son. <rire> <rire> euh, Jason de Wes Anderson à Sofia Coppola en passant par Edgar Wright, vous avez souvent joué des personnages hauts en couleur dans des univers assez euh, peu ancrés dans la réalité. Euh, Est-ce que ça a été... Euh, mmh. But I will tell you that the hardest thing for me was um, most of the time when you're working on a movie, I have found that the director will say, faster, do it faster, do it faster. Because it seems like the camera adds like extra time to, you know, you, you, if you had a normal conversation on the camera, it just feels like really long. Well. Nathan just kept saying, Ben is like way down and slow. So these scenes take way longer between answering the questions. Don't move fast. Walk slowly. Your feet are heavy. Like everything is heavy. And that took a while to figure out. Like it's, I mean, I'm not the fastest talker in the world, but to really listen to what someone says and then take a elongate moments unnaturally long um, begins to put you in a place that was like really like oh I was like I honestly I thought oh he's that sad that he takes this long to to do anything um, because he has just no more energy for anything. And so that was the most challenging thing, was Nathan really like pulling back the tempo. Bon, merci encore une fois pour cette yes. excellente question, c'est une question qu'on n'a encore jamais yep. posée. Yep. Euh, alors, je pense que le, le plus dur sur le tournage, effectivement, c'est que euh, on a tendance à, à vouloir aller vite et, et la caméra, elle a tendance à ralentir un petit peu les, les choses. Et, et Nathan, justement, dans sa direction d'acteur, me disait, Ben, c'est quelqu'un qui, qui est ancré et ça le, le ralentit. Euh, donc il faut que tu sois encore plus lent à la détente. Euh, quand on te parle, par exemple, dans ta façon de, de traîner euh, les pieds, euh, tout doit être pesant. Euh, et donc il faut mettre encore plus de temps euh, qu'on aurait mis en, en réalité. Alors déjà, je ne suis pas forcément une mitraillette dans ma façon de, de parler, mais là, il fallait encore plus rallonger au-delà du naturel ces temps de, de latence. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, oui, en fait, j'ai un d'un personnage qui est vraiment triste, euh, qui n'a plus aucune énergie. Et donc le défi, c'était vraiment avec le temps d'arriver à étirer ce, ce tempo jusqu'au maximum. Ah, question Je fais une dernière, la dernière. One more good question. One, one more good question. Uh, thank you. Uh, pour revenir sur le lauréat, uh, 
la fin de votre film, euh, pour moi, fait référence à la fin du lauréat. Euh, en tout cas, il y a une similitude. Euh, dans le lauréat, nous nous arrêtons là où la vie des personnages commence, mais c'est triste et amer. Est-ce que vous voyez votre fin comme une réécriture joyeuse I never thought of it like that, but I like I like that interpretation. Um, we rewrote the whole uh, third act of the movie after, like, in the middle of the second week of shooting, and so the lead up, him running, all that stuff was part of this rewrite we did. Like the dinner scene was not supposed to be like that. Okay. That happened only through seeing how the characters were while shooting them the first few days together. Um, but that's an interesting one. I mean, those things come about subconsciously, so possibly. Isn't everything a rewrite of something that you wish had gone another way? And to a degree, because you're taking in all these films, living this life, and you just you want, it, you want to see it in a certain light, you know? So yeah, sure. <laughs> Alors j'avais jamais vu les, les choses comme ça, mais effectivement, euh, on a complètement réécrit le, le troisième acte du film euh, en plein milieu de la deuxième semaine de notre euh, tournage. La scène notamment où euh, Ben commence à, à courir à la fin, ça c'est une chose qui vient de cette réécriture. La scène du dîner elle-même devait être assez différente. Simplement qu'on était en train de découvrir nos propres personnages euh, au fur et à mesure de notre prise de contact avec eux au moment du, du tournage. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu inconscient et puis de manière générale, toute forme de création est une réécriture de, de quelque chose. Euh, on a tellement emmagasiné de, de films et de, de références et on voudrait que quelque chose soit un petit peu différent et on voudrait les éclairer à la, à la lumière de ce qu'on a vécu nous. Thank you. On, Thank va pa you. on va passer aux questions du public, s'il y en a. Allez, soyez petits. <rire> Um, so you, you answered a couple of my questions uh, already <laughs> because I was wondering about your choice to uh, film it very close up and I was wondering if it was in fact to make you feel closer to uh, the characters and to also feel a little bit more uncomfortable with the situation that was going on. And la question c'est de savoir sur quel format de pellicule est-ce que vous avez fait le film. Oh, ok. Oh, not beforehand. Ok. Donc, nous, oui, je veux dire, je ne pensais pas à la situation de l'inconfort, je voulais être proche des personnages, donc je pensais. I always thought their situation, they, they feel good around each other. So it almost, it almost opens them up even if the frame is still tight on them. But it does end on a wide shot. So it was almost like that's, they enter the world after being, we're so close on them and then you leave them to the world and kind of move on and they move on. Um, we shot on 200T stock, uh, Kodak 200T, and we pushed to two stocks because we were like trying to get, we were looking at these like Soviet films from the 70s and they they would like you know like here Moritoba would shoot these like very bleak landscapes but there'd be a joy to all the characters and there'd be a warmth from them and we were trying to get this look of that of those kinds of films we wanted it to look warm somehow even though even if the plan if the landscape were bleak euh, Nathan répondait à la question qui était est-ce que justement cette volonté de faire des, des gros plans c'est pour euh, montrer un, un sentiment de de malaise chez les, les personnages. Alors euh, Nathan disait que je ne me suis jamais posé la, la question de, de cette manière parce que euh, même si euh, les, les personnages sont un peu mal à l'aise par rapport à la société, ils se sentent bien l'un avec l'autre et, et puis ce sentiment d'enfermement se dissipe à la fin puisqu'on a un, un plan large. On finit le film sur un plan large au moment où les personnages rejoignent le, le, le monde qui les entoure. Pour ce qui est de la question sur la, la pellicule, on a utilisé une pellicule de santé de Kodak qu'on a poussé de deux arrêts. Euh, parce qu'on s'inspirait beaucoup de, de certains films soviétiques des années 70, notamment les, les films de Muratova, euh, dans lesquels il y a des, des paysages très déprimants qui sont filmés, mais avec une certaine joie, une certaine chaleur, et c'était ce qu'on essayait de recréer aussi dans notre film. 